nisamehe sehemu ya 31 mtunzi na mwandishi anaitwa Hans Marcelin na msimulizi ni mimi Felix Mwenda nambari zetu ni 0677 062012 Sehemu ya 30 tulishapale ambapo usiku mzima nilikuwa sijalala asubuhi rafiki yangu Hassan alikuwa anazungumza na mpenzi wake Farida kilichoendelea karibu sana hii ni sehemu ya 31 Muda wote nilikuwa makini sana kuweza kumsikiliza Hassan yakiendelea na maongezi yake kupitia simu ile. Sikuweza kusikia aliyekuwa anazungumza naye alikuwa anazungumza nini, lakini nikaweza kubashiri kutokana na alivyokuwa kijibu Hassan. Niliweza kubashiri vile. Ya, basi poa. Wewe ndo na taratibu tu ataelewa. Poa baby, mtakutafuta baadaye basi. Ya Farida mungu pe Mungu wako. Kwa nisikupigia gimisi mwa asubuhi jamani. Ya ah, lakini si wana piga asubuhi. Ndio leo nimezidisha tu, lakini siku zote we upo kwa maindi yangu kabisa mpenzi. Ni vile tu taratibu za dini ndio zinanifanya niwe mbali na wewe. La si hivyo. Jambo na ungekuwa ubovu ni mwangu tayari. Ya tamini nimefurahi sana mpenzi. Doke poa. Bye. I love you. Alikata simu mara baada ya kumaliza maongezi yake. Baka nitazama huko akiona tabasamu. Nami nikalitafuta tabasamu nikiwa na shauku ya kusikia kile ambacho alikuwa anazungumza na Farida. Mwanangu basi tu yani. Yaani twende mbele turudi nyuma. Huyu binti na niele wa vibaya mno. Nilikuwa nazungumza huko akiwa mwenye bashasha usoni. Nani? Farida? Ja, Farida. Sisi nasema kwamba Farida na nipenda sana yani. Jana nipenda. Nikalilazimisha tabasamu kumuonyesha nilikuwa naye kwenye mada ile aliyokuwa ameanzisha, lakini ku kweli mawazo yangu yote yalikuwa ni kwa Joyce tu. Nilikuwa namwaza Joyce peke yake. Nilikuwa natamani haraka nipate mrejesho wa simu ile. Nilikuwa namwaza tu. Nilikuwa namwaza sana Joyce. Vipi sasa? Joyce anasemaje? Niliweza kumuuliza. Ja Mwanangu Joyce bado kakaza. Ila unajua nini? Usiwaze sana. Bona taele watu. We mpe muda. Si unajua vile atachai haipoi mara moja. Bikitoka jikoni ni lazima itulie kwanza kwa muda kidogo ndio ipoe. We tumpe muda kidogo. Japo maneno hayo ya Hassan yalikuwa na faraja, lakini kwangu yalikuwa hayana maana kabisa. Kilichokuwa na maana wakati ule ilikuwa nikusikia kauli yoyote ya Joyce kwamba yuko tayari kuendelea na mimi. Ndicho nicho kwa nakisubiri tu. Nilikuwa nasubiri tu kuambiwa kwamba Joyce yuko tayari kuendelea na mimi. Basi Hassan yeye akaanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Kwa upande wangu sikuwa hata na hamu ya kwenda kazini. Kilichokuwa katika moyo wangu ni kusikia lolote kutoka kwa Joyce. Nilikuwa na hamu tu kujua vile. Nilikuwa na hamu sana ya kujua vile. Na mpaka Hassan anaondoka mle ndani. Mimi nilikuwa nimebaki mle mle. Nilikuwa nimebaki tu ndani. Nikiwa nimeketi kwenye kiti mle ndani nikiwa sina kazi ya kufanya, ndipo macho yangu yaligonga katika meza ndogo iliyoko katika shumba kile. Arba mdogo ya pisha iliyopo juu ya meza ile ndio iliweza kunivutia. Nikanyanyuka pale kwenye kiti, nikaweza kuiendea albamu ile. Nilinyanyuka na kuiendea albamu ile, nikaichukua mara baada ya kuifikia. Nikarejea nayo pale kwenye kiti nilipokuwa nimekaa awali. Nikaanza kufunua ndani ya picha kuweza kutazama picha zilizomo ndani yake. Nilikuwa naachia tabasamu tu nilipokuwa nakutana na picha za Hassan akiwa katika pozi kali za mahaba pamoja na Farida. Nilikuwa nafurahia tu. Kipindi nilikuwa naendelea kutazama picha hizo ambazo nyingi zilikuwa ni za Hassan na Farida na chache zilikuwa ni za Hassan peke yake. Ndipo nilivovutiwa na kuzichukua picha hizo kwa zimetunzwa ndani ya albamu nyuma ya picha nyingine na hizi zilikuwa zimefichwa. Nikazitoa, nikaanza kuzitazama. Picha ya kwanza ikanisisimua nywele. Niliweza kunisisimua nywele picha ya kwanza. Nikaiangalia mara mbili mbili, nilikuwa siamini kabisa yule ambaye nilikuwa namuona kwenye ile picha. Alikuwa ni Amina. 
alikuwa katika pozi huko tabasamu likijichanua mdomoni mwake nikapata hamu ya kuendelea kutazama zile zingine kama tatu zizo baki vigajani mwangu nilikuwa naendelea kutazama nilipofungua picha ya pili nikamwona Amina akiwa amepiga na asali huko amebeba mtoto mtoto yule nilikuwa namjua fika alikuwa ni bahati nikaifunua picha iliyofuata picha iliyofuata ilikuwa ni picha ya Amina pia katika pozi la mahaba yani ilikuwa ni bichi huko amekutanisha midomo yao nikazidi kushangaa nisijue kabisa kile ambacho nilikuwa nakiona ni kweli au nilikuwa kwenye mawazo nilikuwa siamini nilikuwa siamini kabisa kile ambacho nilikuwa nakiona ina maana asani ndio baba wa mtoto bahati nikajiuliza huko nikijaribu kufikiria kwa muda sababu alizokuwa amenipatia amina za kwamba alikuwa na maisha magumu moja wapo ilikuwa ni kutelekezwa na mwanaume aliyekuwa amemzalisha nilikuwa nafikiria tu vile nilikuwa nafikiria na kukumbuka sababu alizokuwa amenipatia amina ina maana rafiki yangu anaweza akawa na ujinga kama huu my god ni kitu gani hiki nikajiongelesha bado nikiwa katika tafakuri ile nilikuwa nafikiria tu mambo yale Wazo la kumalizia picha ile ya mwisho iliyobaki likaweza kunijia. Nikayatoa macho kwa mshangao mara baada ya kuona wahusika waliomo katika picha ile. Alikuwa ni Amina pamoja na Farida, walikuwa katika pozi la kirafiki. Nilishangaa sana mara baada ya kuona vile. Nilishangaa sana, nikabaki nikiona yangalia ile picha huku mawazo lukuki kitawala katika kichwa changu. Nilikuwa najiuliza maswali mengi tu. Sasa mbona sielewi? Huyu ni Amina na huyu hapa ni Farida. Ina maana wanajuana ama Ina maana wanajuana. Na vipi asani au anatembea na watu wawili? Hmm. Nilibaki nikiwa najiuliza maswali ambayo majibu yake yalikuwa yanahitaji zaidi huruma ya muumba kuliko hata fikra za kibinadamu. Yalikuwa na maswali yasiyokuwa na majibu. Mara baada ya kuzitazama picha zile Nikazirudisha zile picha mle mle nilipokuwa nimezitoa. Nikairudisha ile album pale pale ambapo nilipokuwa nimeitoa huku bado kichwa changu kikizungukwa na mawazo tele. Nilikuwa na mawazo mengi sana kuhusu picha zile. Nilikuwa na mawazo sana. Nilikuwa natamani nimfuate Hassan kazini kwake nikamhoji kuhusu swala lile, lakini maamuzi ya kuvuta subira ndio yaliyoitawala akili yangu. Nikaweza kusubiri tu. Usingizi ukiwa umenipitia kabisa niliweza kushtushwa na mguso katika mwili wangu nikayatumbua macho yangu nikakutana na Hassan vipi babu mbona unalala sasa hivi unaumwa au akanidodoshia swali nikaukunjua uso wangu huko nikiwa nayafuta mati aliyekuwa yamechuruzika na kudondokia shavu ni mwangu nilikuwa nimeanza kutoa hata udenda usikizini <sighs> ah yapana ni uchovu tu Nikajibu kwa nikiwa najinyanyua pale kitandani. Bona zingua pacha. Bona zingua. Yalizungumza sana kwa kiwa navuta t-shirt aliyoiva mwilini mwake. Bado upo tu. Yaani bado upo tu. Babu jiandae basi. Alizungumza mara baada ya kuivua t-shirt ile na kuchukua shati la kibisho fulani hivi. Ningeandae. Ningeandae na nini? Nikamhoji nikiwa na mtazama. Babu mambo ya metiki Jose anataji kuona na wewe. Ila kwa ni kama naota. Nilikuwa siamini kabisa kama zile ya bari nilikuwa nikizisikia kuja masikio yangu au ilikuwa ni ndoto. Nilikuwa siamini kabisa. Nilikuwa siamini kabisa kusikia zile ya bari. Ni bwana eh. Kwa ni sanga kabisa hivi. Maana isije ikawa bado niko kwenye ndoto. Nikazungumza nikiwa na mtazama Hasani niliyesababisha acheke mara baada ya kauli yangu ile. Fala kweli wewe. Unajua umenichekesha sana. Sasa ni saa 12 inaelekea night saa hivi. Alizungumza akiwa anapindua mkono wake kutazama saa yake aliyokuwa ameiva katika mkono wake. Kwa hivyo mwanangu Joyce anahitaji kuona na mimi kweli. Unabuata. Fanya fasta wewe. Hivyo ninavyokuambia saa hivi wapo kwenye ile baya ya kigorofani pale mtonganishiri stand ya shamba. Wanatusubiria sisi tu. Ba. Ba ipi hiyo? Si ile ba pale mkabara na ofisi za simulizi mixi. Pale pembeni yake kuna shiri kubwa hivi. Ya. Ya kanisha pajiwa tayari. Nilizungumza kufuraha na bila hata kuchelewa, nikajinyanyua pale kitandani na kuiendea ndoo ya bafuni. 
nilipoifuata ndo ile nikaijaza maji na safari ya kwenda bafuni ikafuatia huko nikiwa na taulo pamoja na mswaki mkononi nilikuwa naenda bafuni ah naona leo ni fulu mswaki mwanangu baya mambo haya hajawahi kabisa kumwacha bisho salama hasani alizungumza huko akiwa na cheka sasa mswaki si usafi bro ya kwa ni nimekataa basi ndio baba kapigi mswaki ile domo maana usije ukasababisha manzi ya kagairi bure kila kikusikiliza domo linatema kama lote hivi haya babu nenda nilisha kucheka tu kwa niko nazipiga tu kuelekea bafuni nazi kupita dakika nyingi nikawa nimesharejea tayari nikavaa nguo zangu ambapo kila nguo niliyokuwa na ivani nilikuwa namuuliza sana kama imenitoa nilifanya vile kama mara tatu hivi hadi pale nguo ya mwisho aliponipigia okay safari ikaanza huku watoto wa kiume tukiwa tunanukia hata uharidi hali ingii ndani Nam na undi mwisho wa sehemu hii ya 31 ya simulizi yetu nzuri inaitwa ni samehe kilichoendelea mimi na wewe hatujui karibu sana katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 32 ndani ya nisamehe